Et salut tout le monde, c'est Steam On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play sur la chaîne. Nous sommes sur Crisis Score Final Fantasy VII Réunion. C'est la version remasterisée de Crisis Score qui était sortie il y a bien longtemps sur PSP. L'histoire du jeu, c'est tout ce qui se passe avant Final Fantasy VII. On va découvrir qui est Zack, le personnage principal du jeu. Découvrir comment il a rencontré Cloud, comment il a rencontré Iris. Pourquoi Sephiros a pété un câble On va découvrir énormément de choses. Et si vous êtes fan de Final Fantasy VII comme moi, je pense que vous allez kiffer ce let's play. Personnellement, je n'ai jamais joué à Crisis Core. Je connais les bases du jeu, l'histoire, etc. Mais je n'y ai jamais joué. Et le fait que Square Enix le ressorte aujourd'hui entièrement vocalisé, ça se dit vocalisé, j'imagine. Le jeu est entièrement avec des dialogues vocaux. Malheureusement, ils ne sont qu'en anglais ou japonais. Il n'y a pas de français. Après, le jeu, il a un tarif vraiment correct. Moi, je m'attendais à un jeu à 80 balles. Bah, pas du tout. <rire> pas du tout. Donc, ça, c'est cool. Et, euh, et en tout cas, je suis très content de pouvoir vous proposer sur la chaîne. C'est parti. On va découvrir tellement de choses. Oh là là, je suis tellement content. Tellement content que le jeu sorte. Alors, il y aura une vidéo tous les jours. Sauf peut-être là, parce que je ne sais pas quand cette vidéo sort, c'est possible qu'elle sorte bien avant euh, la sortie du jeu. Je ne sais pas encore, c'est en négociation avec Square Enix. Euh, peut-être que je pourrais sortir cette vidéo très très tôt, ce qui fait que la prochaine pourrait être dans une semaine. Si la vidéo sort plus ou moins au moment où le jeu est censé sortir, vous en aurez une demain. Si elle sort bien avant, vous en aurez une la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, une fois que le jeu sera sorti, ce sera tous les jours. Je vous laisse avec la cinématique d'intro. Et je vous dis à tout de suite Zack, focus. There are no Shinra troops on this train. Understood? Hello to you too. Hit! <laughs> 
Zach speaking. Making progress, Zach. Angeal, what's going on? Why are we fighting Shinra troops? They're Wu Tai troops in disguise. Now, head to the open area above. You mean towards Sector 8? Yes. But first, you're gonna have to clear a path. Clear a path? You'll see what I mean. Be careful. So I can cut loose, right? Within reason. It's showtime. Activating combat mode. Ok. Notion de base du combat. Oui, se déplacer. Euh, attaquer avec carré, esquiver avec X, euh, R1 pour parer. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, ça se rapproche à peu près du gameplay de Final Fantasy VII Remake. Malgré qu'il y ait une grosse différence d'un point de vue date de sortie, etc. Mais c'est bien qu'ils aient gardé ça. Utiliser une matéria, ok, donc si je maintiens L1 et que j'utilise carré, triangle, cercle ou X, voire même R1, je peux utiliser une matéria correspondante. Donc on a méga foudre, méga feu, méga glace. Voilà, parfait. Alors à mon avis, on va pas les garder les matérias méga parce que c'est le genre de truc qu'on récupère sur la fin. Parfait. L'OCN, ok, donc c'est l'onde cérébrale numérique, se trouve dans le coin supérieur gauche de l'écran. Elle permet d'aligner des images et des chiffres afin d'entraîner divers effets pendant le combat. Leur rotation et leur arrêt s'effectuent automatiquement et ceci consomme des PS, d'accord. Euh, les types d'images pouvant y être affichés augmentent au fur et à mesure, ok, ok. En fait, voilà, c'est un truc assez sympa qui va se faire automatiquement. Euh, je vous expliquerai un peu plus tard, c'est bizarre qu'ils en disent pas plus à vrai dire. Est-ce qu'il va parer Oui, non, mais ça, ça, on sait. Mais normalement, ils sont censés nous dire un truc sur le CN qui est très important. Comme vous pouvez le voir, ça tourne tout seul en haut à gauche. Des séries de chiffres vont arriver, des séries d'images aussi. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la série de chiffres. On peut utiliser des potions, etc. Ok, oui, avec ce qu'il y a en bas à droite. Pas mal, pas mal. Ah, voilà. Voilà, voilà. Je viens de voir la vulnérabilité euh, popée, là. En fait, quand vous avez une série de chiffres qui apparaît, c'est du hasard, hein, dans un sens. Mais vous avez des effets. Par exemple, si vous avez 777, vous êtes invincible pendant un effet euh, temporaire. Euh, le coût en mana, le coût en PA, etc. peut être réduit. Euh, vous pouvez faire plus de coups critiques si vous faites 666. Enfin, il y a plusieurs euh, trucs possibles effet de chiffre avec seuil. Si vous obtenez deux fois ou plus le même chiffre, de 1 à 6, euh, lors d'un seuil de transcendance, tout matériel disposé dans l'emplacement d'équipement de chiffres correspondants monte de, en niveau. Ok, oui, effectivement. Donc en fait, on va avoir nos matériels qui vont s'améliorer au fur et à mesure euh, du jeu. Selon ce qu'on fait comme score, mais encore une fois, c'est assez aléatoire. Technique de transcendance. Lorsque trois images identiques s'alignent, une transcendance se déclenche et la technique de transcendance correspondant aux images est mise en réserve. Vous pouvez ensuite l'activer, oui bien sûr. Voilà. Bon, bon on l'a bien descendu quand même pour l'instant. Bon, on va avoir beaucoup de tutos au début je pense, mais après ça va être... Euh 
assez souple comme, euh, comme progression, sachant que, comme je l'ai dit, la plupart des trucs sont automatiques et aléatoires, donc il n'y a pas vraiment de, de, de trucs à voir par rapport à ça, on laisse le jeu faire et, et on prend en considération. C'est vrai que par exemple, si j'ai euh, une réduction des coups de mana, bah, comme là par exemple, euh, c'est intéressant de lancer que des sorts avec les matérias, vous voyez Parce que du coup, ça consomme rien et, euh, et ça fait des dégâts. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. Uh. Uh. Well, what is this? <laughs> Damn it. You're not the only hero. It's over. Impossible. Thanks, Angeal. Over. Why? You serious? I was just getting warmed up. your dreams huh if you want to be a hero you need to have dreams and honor Eh bien, je pense que nous avons terminé le premier chapitre. Qui est même le chapitre 0. Ce n'est même pas le premier, c'est le 0. Mais en même temps, voilà, c'était un petit tuto, tranquille. On va faire une petite sauvegarde. Parfait. Hey, Zach. You seem a little on edge. Can you blame me? All this training and no assignments like they're hanging me out to dry. You must be pretty busy with everyone off base. Uh, off base? Wait, haven't you heard? There's been a mass desertion at Soldier. Huh? One of the firsts has deserted. Took a bunch of seconds and thirds with him. All from Wu Tai. Motive, goal, all a mystery right now. This mass soldier desertion is why your training's on hold. Whoa, a first. Zach, you're up. Yeah, finally. Time for some real action. Yes, it'll be your show. Yes! Report to Director Lazard. There'll be a briefing.
Zack. It's good to finally meet face to face. Lazard, Director of Soldier. Hey, uh. <laughs> On to business. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Know anything about this? Not a clue. Hmm. The mission is currently stuck in limbo. That's why we've decided to send you. Uh, to Wutai? Yes. This war has gone on long enough. I've recommended huh? you for first. <laughs> oh, and Jill! I love you, man! <laughs> and Jill! Uh. Don't make me regret this, Zack. Sir. Once you're packed, you'll leave at once. After entering Wutai, we go straight to work. If you have any questions about missions and combat, he can help you. Hey, Zack. Anything you want to know? Just ask. First, we should really go over combat. You probably got a handle on it in training, but I sent you a mail explaining the basics. Take a look, okay? Donc on a une messagerie au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, vous recevrez des messages, blablabla, euh, blablabla, bla bla bla, tu 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 tu, oui. Donc on appuie sur R1. Donc on a les messages, euh, tout ce qui est tuto. Ça fait voir la boutique vite fait. Ah oui d'accord, c'est pour acheter des potions, etc. So, did you read it? Ouais ouais, vas-y, fais, fais comme si je les avais lus. Thoughts? I mean, I doubt you'd get it all in one read. That is so not true. Well, it's there if you want to review. Oh, the materia you were using during training has been taken back. Powerful materia have to be earned. Those are the soldier rules. Now, let's talk about missions. The various services Shinra provides for civilians, those are what we call missions. To take on missions, you first have to register your information on the mission board. Okay. Quel registre des missions, d'accord. Donc oh oui, comme prévu, ils ont repris mes materia. Et du coup, il va falloir que j'en trouve moi-même. Once registered, you can look up mission information on your handset. I'll show you how to register on the board. Come on. Boussole pointant dans la direction de votre destination s'affiche en haut de l'écran. Ok, ça marche. Here, this is where you register your information. Inscription acceptée. Now that you're officially registered, you should try a mission. Oh, yeah. Good idea. The save points that way. If you're not completely sure about something, read the tutorial mail that I sent you. Donc on peut sauvegarder notre progression à partir de cet endroit-là. Très bien. On connaît, on connaît tout ça. On peut lancer des missions aussi du coup dans le menu principal. On n'est pas forcément obligé de retourner à, à l'ordinateur derrière nous. Pour l'instant on en a une, c'est déjà pas mal. Ok, donc on va faire une mission du coup. Compagnie Shinra. Mission d'entraînement. Bah écoute, s'il faut la faire, on va la faire. Ceci est une simulation de combat contre des unités d'infanterie. Le niveau de difficulté étant faible, un soldat comme vous ne devrait avoir aucun mal à l'emporter. Profitez bien de cette séance d'entraînement. Et ça me fera gagner un élixir. Alors du coup, ça va être du bonus hein, de faire toutes ces missions-là. Rien d'obligatoire. Enfin, hein. pas que je sache tout du moins. La jauge de transcendance possède 5 niveaux différents. Plus le niveau de la jauge est élevé, plus il est facile d'atteindre le seuil de transcendance. Son état change selon le déclenchement de la technique de transcendance ou en subissant des attaques déterminées. Ok. 
Compétences renforcées, la puissance des compétences comme assaut cyclone augmente lorsqu'elles sont activées après une attaque normale. Plus vous enchaînez d'attaques normales avant de les utiliser, plus la puissance s'accroîtra. Ok. Genre hop, hop, hop. Bien compliqué. Elixir gagné et euh, ouais en fait ça va être pratique pour gagner des objets, des matériaux etc de faire les entraînements. Nice work. You cleared the mission. I could have done it blindfolded. <laughs> You're the man. I can't wait to see how you do in Wu Tai. Oh, I almost forgot to tell you. Let me explain about these supply pods. In these pods, you'll find items that you can use in battle. Compliments of the company. So they're provisions for soldier members. Make sure they don't go to waste. Check the pods before every mission. Ah, I wonder what's in there today. Alors, y'a quoi là-dedans un bracelet en bronze. All right, looks like you're all ready to head out. Lastly, let me tell you about mail. No. Oh. Just now, I sent mail to your handset. You can also get messages from Director Lazard and news about the company via mail. You should check it regularly. Who knows? Maybe you'll even get mail from new friends you make. Yes. But don't just read mail that you get from girls, okay? <sighs> well, I guess that's everything. Looks like it's time for you to head out. You're with Angeo, right? Good luck. Yeah, thanks for all the help. Bien. Bon, donc du coup, on a récupéré euh, une pièce d'équipement et on en récupère euh en faisant des missions, etc. Même son nombre d'emplacements euh, augmente en faisant, enfin en progressant dans l'histoire. Par exemple, on peut accéder à la boutique pour récupérer, oui, des, des trucs. Euh, bref, équipement. Les équipements de matériaux, on connaît. On va pas se prendre la tête avec ça. Accessoires, bracelet en bronze, qui augmente mes points de vie. Voilà. Et pour l'instant, on va rien mettre d'autre. J'ai pas d'autre matéria. On est bien. On est bien, on est bien. Je regarde vite fait la boutique. Oh, pff, on va rien prendre de plus. Hein. On va être bien comme ça. Messagerie, qu'est-ce que tu m'as envoyé Ton premier message, d'accord. Donc ça, c'est bon. Je sais lire des, des emails, très bien. Et projet de construction de Midgar. Ah bah oui. Midgar est une ville qui est suspendue à environ 300 mètres au-dessus du sol et reliée à la terre ferme par train et par autoroute. On connaît tout ça, on connaît. Bon La mission. It's time to head to Wu -tai. Are you ready? Yes. I'll be joining you as well. I'm counting on you. Sir By the way, what is your dream To become first? Is it? No. To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Uh, thanks? Fort Tamblin is straight ahead. Let's go. B unit is already standing by. You two there! Hold it! Okay then. Leave this to me. 
Allez, c'est parti. Oh yeah. Ok, next. Calm down, Zack. No can do. I mean, the director is watching, right? So I have to make a good impression. Zack. Heard of dumb apples? No, what's that? Incredible. You really don't know. Well, so much for you making first. <laughs> Whoa, wait! What's this dumb apple? Activating combat mode. On peut fuir un combat en cas de besoin ou pour aller un peu plus vite, mais bon, vous savez quoi On voit la vitesse. Ouais, J'ai pas encore euh, de quoi attaquer en masse. Enfin, je pense pas. So Angel, what's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. Oh, really? So you stole them? We were poor, Zack. Nice excuse. But even then, I had my honor. The largest Benora white tree grew on a wealthy man's estate. It was rumored that those apples tasted the best. But I never stole from that tree because the wealthy man's son was my friend. If he was a friend, you should have just asked for some. Honor can be quite a burden at times. And what exactly does this have to do with me? No story is not worth hearing. <laughs> what? That's it? <laughs> yeah, well, thanks a lot. Est-ce qu'on ferait une petite sauvegarde Oui. Hein. Histoire de... Est-ce que genre j'ai accès à des missions Non, il n'y a pas d'autres missions. J'aurais pas fait, mais bon. Ça aurait été euh, sympa de voir si on en avait d'autres. Will set off an explosion. That's our cue. The diversion will allow us to infiltrate. Right. I'll set the bomb inside the fortress. You'll charge the front gate and. Uh huh. And? And, and, and? Indulge yourself. You got it. That's what I do best. Uh, come on, B unit. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Begin mission. <laughs> Le surplus d'émotions influe sur l'OCN. Au fur et à mesure que vous progressez dans l'histoire, le surplus d'émotions que Zack ressent envers les autres personnages peut parfois influer sur l'OCN. Cela signifie que l'image du personnage en question a de plus grandes chances d'atteindre le seuil de transcendance. Ok. Behold the line here. It's 
just one man. Prepare to swarm him. Activating combat mode. On peut verrouiller les cibles, ça on a déjà vu sur le premier combat. Ah, quoi en mana nul, on enchaîne. Parfait. en PA nul maintenant. On fait des assauts. Même si c'est plus intéressant de taper avant. Et bon, vu qu'ils sont tous regroupés là. Ah oui. Ah bon. C'est une blague. Voilà. Complete result. Yeah, piece of cake. Attends, j'ai le courant en mana nul, donc je vais me soigner, parfait. Are you in? Piece of cake. Could have done it blindfolded. Stay alert. I've heard the Wutai keep a monster around for anti-soldier purposes. It should be somewhere in the fort. So, if I can take it out, will I make first? Depends on the quality of work. Your main task is diversion. Run amok and gather attention. Do well, and you'll gain favor with Director Lazard. That'll be a cakewalk. Just watch. Ok, éliminez le plus de guerriers du Wutai possible en vous infiltrant dans le fort. Le nombre de guerriers vaincus aura une influence sur votre évaluation en tant que soldat. Des guerriers pourraient se cacher au sommet d'une tour, derrière un mur tournant ou ailleurs. Allez, c'est parti. Les attaques élémentaires, par exemple les sorts de magie, sont efficaces contre les ennemis qui possèdent une faiblesse. Il y a l'icône de l'élément faiblesse qui est affiché près de son nom quand on verrouille. On regarde ça. Ok, t'aimes pas le givre. Ah, le problème c'est que si tu bouges avec la, le sort de givre, c'est un peu embêtant. Rien ici, il y a un petit coffre là. Est-ce que ce serait pas un des fameux murs tournants ça The 
Oh yeah yeah. Bon, alors j'ai plus de mana. Je pourrais très bien prendre un élixir par exemple, mais euh... ben, voilà parfait. Eh oui, regarde ça. Je le savais. plus rien là plus de PA plus de PM et les combats sont pas assez longs pour que je puisse profiter de de la roulette là pour le coup peut-être un peu plus un bonus de Materia. combat normalement We make our stand here ready aim fire Give it up more troops are on route it's over Trouvons un autre chemin Ah mais il y a un coffre là Activating combat mode Voilà, c'est ça le truc. Maintenant, j'y ai accès. Just now, I was checking out a revolving wall and was jumped. Other walls may be trapped too. Stay alert. Huh? I hear a voice. Fort Tamblin will not fall to a lowly group of thugs like Soldier. The enemy could be lurking anywhere. Keep your eyes open. <laughs> Soldier is a formidable foe. Still, to protect our homeland, we must stand against our enemies, no matter what. Even if it means our lives. In Wu Tai, retreat is never an option. What? Retreat! Against bad odds, retreat is the best strategy! Activating 
combat mode. Euh, attends, je vais d'abord continuer. Parce qu'en plus, il y a un petit coffre à côté, ce serait trop bête de ne pas l'avoir. Et il me reste deux combats à faire pour euh, tout avoir. Ah. Oh, genre ça a même pas touché un quoi. be the central area la reine one avoid training when you can two protect wutai at all costs three uh. Uh. ugly shinra soldier dudes must be punished who are you Wutai's greatest warrior. It's over for you because now you have to face me. A little kid? This area is not safe for you. Go on home now. You're the uh. one going home. If you want to go any further, you're gonna have to go through me. Oh man. What am I supposed to do here? Shushu ha! Take that bad guy! <sighs> Shishu ha! Ah, no! You got me! Ha <laughs> ha! That'll teach you to mess with me! Once again, I saved Wu Tai! Boy, oh boy. That's a lot of energy. Now, back to work. Bon, vous l'avez reconnu, j'imagine. Soldier monsters. Activating combat mode. Interruption des compétences. Certains ennemis utilisent des compétences spéciales. Lorsqu'ils s'apprêtent à utiliser celle-ci, une jauge de puissance s'affiche à l'écran. Attaquer l'ennemi réduit cette jauge et permet de diminuer la puissance de la compétence. En août, si vous arrivez à briser la jauge en la vidant à temps, vous pouvez interrompre l'utilisation de la compétence. Oui, ok. 
Ok, donc on focus sur lui. Parfait. Euh, ou pas. Non, ça va, ça va. Tranquille. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Aïe aïe aïe. Ok. Propre ça. C'est grâce à l'assaut explosif que j'ai eu. Euh, augmentation de niveau. Après avoir accumulé une certaine quantité de points d'expérience, l'OCN peut afficher 777. Zach monte alors en niveau. Et ses caractéristiques augmentent. C'est bon. Voilà, nickel. Soldier second class Zack. Victorious again. Good work. Now, get out of there. You've only got five minutes. Got it. Director Lazard, are you watching? <laughs> Gotta move. <sighs> uh, no time to play. <sighs> That's one more you owe me. <laughs> you lost your focus. Uh, yeah. Oh, sorry if your sword got any wear, tear, or rust on it. You're a little more important than my sword. But just a little. Thanks. I'm here. I must apologize. Being on site is taxing. You didn't have to come personally. This operation will bring an end to the war. I wanted to see it through. Soldier second class Zack. Sir! You put forth a good effort at Fort Tamblin. I saw it with my own eyes. To be frank, my evaluation is... You are a force of nature. You somehow defeated an entire enemy force by yourself. I was shocked as well. You've grown strong. 
Your bravery during the Wu-Tai War will be remembered for generations. It seems your dream of becoming a hero has already come true. Director Lazard, that's a bit much. Zack here still has a lot to accomplish. <laughs> I suppose you're right. Zack, keep up the good work. Mikkel. Zack, let's go. Sephiroth is waiting. Sephiroth? The hero? Wow, I'm gonna meet a hero. <laughs> Laissez-moi Director to safety. Contact Sephiroth. Zack can handle it. Now go. Follow me, Director. Director Lazard. Oh, thank goodness you're safe. Zack, I should be fine now. Assist and Geo. Yeah, I'm on it. Mais Angel n'est plus là. Euh bah oui go. Angel, Angel. What? These guys aren't Wu Tai troops. Ifrit. Et... Ah, chaud de lancer mon sort de glace là. Ah, laisse-moi lancer mon sort de glace. Voilà. Je suis en excès de PA. On va lancer des attaques. Ah mais j'ai le coup en mana qui est nul aussi du coup. Parfait. Allez on lance tout ça. Il faut détruire son attaque. Parfait. Franchement c'était propre. On lui enlever la moitié là. Eh oui. <rire> Il n'y a pas de miracle non plus. <rire> Parfait. Ah, je pensais que ça allait. Oula, oui, non, je suis pas bien là. Parfait. Non. Voilà. Magnifique.
Oh. Genesis. The missing soldier first class? They're identical. A Genesis copy. Copy? A human copy? Where's Angeal? I thought he was fighting around here. <sighs> so he's gone too. What? Wait, what does that mean? It means Angeal has betrayed us as well. No way! I know what kind of guy Angeal is, and he'd never do that! <laughs> Angeal wouldn't betray us! Never! Fin du premier chapitre. Du coup, la vidéo va s'arrêter là. Merci à vous, les amis, de l'avoir suivi. On rentre dans le vif du sujet tranquillement. En tout cas, je suis très, très content de pouvoir vous proposer Crisis Core sur la chaîne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Square Enix. Merci d'avoir sorti le jeu. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être, ou demain. <rire> je sais, c'est une sacrée fourchette. Mais en gros, c'est ça. Soit demain, soit la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. <rire> ça dépendra du moment où j'ai eu le droit de mettre cette vidéo en ligne. Quoi qu'il en soit, merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.